நம்ம மீடியா டிவி இன்ஃபோ சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க வெல்கம் பேக் டு மீடியா டிவி இன்ஃபோ இன்னைக்கு நம்ம மீடியா டிவி இன்ஃபர்மேஷன்ல யாரை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஒரு உன்னதமான கருவியை கண்டுபிடித்த வரலாற்று நாயகர் யார் அவர் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பெல் அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மூன்றாம் தேதி ஸ்காட்லாண்டில் உள்ள எடின்பர்க் என்னும் ஊரில் பிறந்தார் கல்வியில் அதிக ஆர்வம் கொண்ட கிரஹாம்பெல் அவர்கள் கல்வி முடிந்த பிறகு காது கேளாதோருக்கும் வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் கல்வி கற்பிக்க தொடங்கினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவதாம் ஆண்டு கெனடா சென்ற கிரஹாம்பெல் அவர்கள் அங்கும் காது கேளாதோர் வாய் பேச இயலாதோருக்கு கற்பித்தார் பிறகு பெல் அவர்கள் அமெரிக்காவிற்கு குடிபெயர்ந்தார் அவர் அவர்களுக்காக சிறப்பு பள்ளி ஒன்றை அங்கு நிறுவினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு பேராசிரியர் தகுதி கிடைத்தது அறிவியல் கண்டுபிடிப்பின் மீது அலாதி ஆர்வம் கொண்ட கிரஹாம்பெல் அவர்கள் காது மற்றும் வாய்ப்பேச இயலாதவருக்கு ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமே டெலிஃபோனை கண்டுபிடிப்பதற்கு முதல் தொடக்கமாக இருந்தது ஒருவர் பேசுவதை மின்சக்தி மூலம் இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல முடியுமா என்று அவர் ஆராய தொடங்கினார் தனது உதவியாளரான வேட்சன் என்பவருடன் பெல் சோதனைகளில் ஈடுபட்டார் கிரஹாம்பெல் அவர்கள் வீட்டின் மேல் அறையிலும் வேட்சன் அவர்கள் வீட்டின் கீழ் அறையிலும் இருந்து கொண்டு ஒரு கம்பி வழியே ஒருவர் மற்றொருவருடன் பேச முடியுமா என்று பல்வேறு சோதனைகள் செய்து பார்த்தனர் பல தோல்வியான முயற்சிகள் நாள்கணக்கில் நடந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் பத்தாம் தேதி மதிய வேலை கீழ் அறையில் உள்ள வாட்சன் காதில் கருவியை வைத்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் திடீரென்று அந்த கருவில் இருந்து ஒரு குரல் கேட்க தொடங்கியது ஆம் கிரஹாம்பெல்லின் குரல்தான் அது மிஸ்டர் வேட்சன் தயவு செய்து இங்கு வாருங்கள் நான் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினார் வேட்சன் அந்த குரலை தெளிவாக கேட்டார் வேப்பில் ஆழ்ந்த வேட்சன் கிரஹாம்பெல்லிடம் ஓடிப்போய் சொன்னார் அப்பொழுது கிரஹாம்பெல் மகிழ்ச்சியில் இருந்தார் முதன் முதலில் கிரஹாம்பெல் பேசிய அந்த வார்த்தை தான் தொலைபேசியில் முதலில் பேசப்பட்டு முதலில் கேட்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அதே ஆண்டு ஒரு கண்காட்சி ஒன்றில் தன்னுடைய படைப்பை காட்சிப்படுத்தினார் கிரஹாம்பெல் அவர்கள் ஆனால் மக்கள் அதனை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அந்த கண்காட்சிக்கு வந்திருந்த பிரேசில் மன்னர் டோம் பெட்ரோ கருவியை காதில் வைத்து சோதித்தார் மறுமுனையில் கிரஹாம்பெல்லின் குரலில் ஷேக்ஸ்பியரின் பொன்மொழியை கூற பெட்ரோ மன்னர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் பிறகு முதன் முதலில் தொலைபேசியை விலைக்கு வாங்கிய பெருமை பிரேசில் நாட்டு மன்னர் பெட்ரோவையே சேரும் இந்த நிகழ்வுகளை கண்ட மக்கள் கிரஹாம்பெல்லின் கண்டுபிடிப்பை பாராட்டினார்கள் அந்த நாளில் கிரஹாம்பெல்லின் கண்டுபிடிப்புக்கு போட்டியாக நான் தான் தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தேன் என பலர் வழக்கு தொடுத்தனர் எல்லா வழக்குகளிலும் கிரஹாம்பெல் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பெல் தான் தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தார் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது பின்னர் அதனைத் தொடர்ந்து பல கண்டுபிடிப்பையும் செய்து கொண்டே இருந்தார் கிரஹாம்பெல் அவர்கள் இவர் கண்டுபிடித்த தொலைபேசி தான் தனித்துவம் வாய்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தான் பிறந்த மண்ணான எடின்ஸ்பர்க் நகரத்திற்கு கிரஹாம்பெல் வந்தபோது அந்த நகர மக்கள் அவரை கௌரவித்தனர் உதவி செய்யும் குணம் கொண்ட கிரஹாம்பெல் அவர்கள் காது கேளாத மேபல் என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் தொலைபேசியின் தந்தை என்று வர்ணிக்கக்கூடிய அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பெல் அவர்கள் தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் தொலைபேசியின் அழைப்பு தொல்லை காரணமாக அவரே அதனை வெறுத்து அதை செயல்படாமல் ஆக்கியதாக ஒரு வரலாற்று குறிப்பு கூறுகிறது இந்த சரித்திரம் போற்றிய சாதனை நாயகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி தனது எழுவத்தைந்தாவது வயதில் காலமானார் கிரஹாம்பெல் அவர்களின் மறைவிற்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் வட அமெரிக்கா முழுவதும் சில நிமிடங்கள் தொலைபேசிகளை பேசாமல் நிறுத்தி வைத்தனர் இந்த உன்னத கருவியை உலகிற்கு அறிமுகம் செய்த கிரஹாம்பல் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு தொலைபேசியிலிருந்தும் வரும் அழைப்பு சப்தமே இவருக்கு சமர்ப்பணம் மீண்டும் வேறொரு பதிவுல வேறொரு சாதனையாளர்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நண்பன் மீடியா டிவி இன்ஃபோ நம்ம மீடியா டிவி இன்ஃபோ சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க